bukannya cewek yang waktu itu ya? Iya, kalau gue sih jadi dia malu banget tau nggak sih? <laughs> eh, lihat tuh, hai cewek. Eh, sebenarnya dia itu pacaran nggak sih? Ya, nggak tahu juga sih. Hah, pada ngomongin apa sih? Nggak jelas banget. Jangan-jangan ngomongin gue. Woi, kenapa lu datang-datang manyun aja? Tahu, kesambet kali nih anak. Emang ada yang aneh nggak sih sama gua? Tuh kan, kok anak kampus ini pada ngeliatin gua mulu sih? Emang lu nggak tahu? Lu tuh udah jadi trending topik di kampus ini, tahu nggak? Iya, sejak kejadian di kapal pesiar kemarin, lu tuh udah digosipin kalau lu pacaran sama si Devano. Haduh, terus gue mesti gimana dong? Gue kan jadi malu kalau kayak gini. <laughs> ya udah sih, biarin aja. Bagus dong kalau lu digosipin sama si Devano. Kan ntar lu bisa terkenal. Terus semua anak kampus ini bisa hormat sama lo. Apa? Enak aja lu kalau ngomong. <laughs> cie, cie. Gila lu ya. Digosipin aja nggak mau, apalagi beneran. Ogah banget gue. Kejadian di kapal pesiar itu kan cuma kecelakaan. Lagian pada lebay banget dah. Ya udah sih, gitu doang juga. Ya tetap aja, gue nggak suka diomongin. Ntar ngomongin gue yang nggak nggak lagi. Nah, kalau gue jadi lo, bangga banget gue bisa sedekat itu sama si Devano. Ih, nggak bakal gue ngarepin kayak gitu. Gitu-gitu juga kan bos lo. Eh, by the way, lo masih kerja kan sama dia? Iya, tapi sekarang kayaknya gue udah nggak punya muka ketemu sama dia. Ya udah sih, jangan terlalu dipikirin. A few moments later. Well, well, well. Eh, ada cewek kampung di sini. Maksud lo gua? Emang lo ngerasa? Masalahnya di sini cuma ada gua doang. Bagus deh kalau lo ngerasa. Dasar cewek kampungan. Emang lo ada masalah sama gua? Gak usah belaga bego deh lo. Lo bangga kan jadi trending topic di kampus ini? Lo tuh ngomong apa sih? Gua nggak ngerti. Jangan sok kecakepan deh lo, mentang-mentang lo bisa berduaan sama Devano di kapal pesiar kemarin. Berduaan apa? Gua nggak berduaan kok sama dia. Hah, modus banget kan lo ngedeketin si Devano. Mau jadi pacarnya lo, dasar cewek nggak tahu malu. Oh, jadi maksud lo marah-marah nggak jelas tuh gara-gara itu. Terus kenapa kalau gua berduaan sama dia? Lo itu nggak pantas sama dia. Jadi lo jangan coba-coba buat ngedeketin dia. Ngerti lo? Terus apa hubungannya sama lo? Emang lo pacarnya apa? Asal lu tahu ya, gue udah lama deket sama dia. Tapi sejak kedatangan lo, semua rencana gue berantakan. Dia itu keras gue. Jadi gue minta lu jangan berani deketin dia. Baru keras doang. Sampai segitunya lu sama dia. Lagian belum tentu juga dia suka sama lo. Apa lu bilang? Lepasin gue. Pokoknya gue nggak suka lu ngedeketin si Devano. Sekali lagi lu modus sama dia, lu berhadapan sama gue. Alay banget sih lu. Hari gini masih ngerebutin cowok. Emang lu udah nggak laku apa? Kurang ajar loh Oh, jadi ini mau lo Denger ya, gue nggak mau berantem Tapi kalau lu udah keterlaluan, jangan salahin gue <laughs> Ngancem loh, emang berani ngelawan kita Gawat woi, temen lu noh Siapa? Si Feli, dia berantem di toilet Apa? Feli berantem sama siapa? Ya udah yuk, coba kita lihat. Gawat, ada apa sih nih? Ya udah yuk, cepetan kita lihat. Ya ampun, Feli, lepasin dia, eh, lepasin kalau bisa lu lepasin kalau. Ya ampun, Fel, udah Fel. Hati-hati, Kay. Sekarang baru tahu rasa kan lo Makanya jangan macem-macem sama gua Kurang ajar lo, beraninya keroyokan Heh, yang duluan main keroyokan tuh siapa? Tuh kan, baju mahal gua jadi kotor, anjir 
Awas lu ya, gue nggak terima kayak gini. Lihat aja nanti, gue bales lo. Lu bakalan nyesel lo udah berurusan sama gue. Ngerti lo? Alah, nggak usah ngancem-ngancem deh lo. Dasar cewek lebay. Mending lu urusin tuh temen lo yang nggak ada gunanya. Heh, maksud lo apa? Lu tuh yang nggak ada gunanya. Udahlah, males gue. Hah, kabur kan? Cuma segitu doang lo. Alah, bacot lo. Uh, uh. A few moments later. Woi, tunggu. Mau ke mana? Duh, gawat. Ada dia lagi. Eh, uh, gua mau pulang. Kenapa lu? Kok gugup gitu? Oh iya, lu kan harus nganterin gua. Gua nggak bisa. Gua nggak enak badan. Dih, kenapa tuh anak aneh banget? <laughs> Jangan-jangan dia salting lagi sama lu, Dev. Eh, iya bener juga. Mungkin gara-gara di kapal pesiar kemarin. Huh, bisa jadi sih. Hah, sumpah malu banget gue. Kenapa sih gue harus ketemu sama dia lagi? Huh, kenapa sih pikiran gue kayak gini banget? Hah, bodo amat lah, pusing gue. Halo, Devano, gimana kamu? Lagi di jalan, Pak. Ada apa? Papa tunggu di rumah. Ada yang mau Bapak omongin sama kamu? Emangnya ada apa, Pak? Udah, nanti aja di rumah. Oke, Pak. Aku otw sekarang. Ada apa, Pak? Besok Papa akan pergi ke Korea selama tiga hari. Terus kenapa? Karena Papa ingin memantau bisnis Papa yang ada di sana. Jadi Papa ingin selama tiga hari ke depan, kamu bisa mengendalikan perusahaan kita yang ada di sini. Gimana? Kamu bisa kan ke kantor menggantikan Papa untuk sementara waktu? Ya nggak bisa lah, Pak. Mana mungkin aku megang perusahaan Papa. Kamu itu kan penerus perusahaan Papa. Ya kamu harus bisa dong. Tapi kan itu bukan keahlianku, Pak. Kan nggak ada pengalaman untuk megang perusahaan. Kamu itu kan anak Papa satu-satunya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Lagi pula cuma tiga hari aja kok. Papa minta kamu mengendalikan perusahaan. Kamu pasti bisa. Ya udah, Pak. Nanti akan aku coba. Nah, gitu dong. Duh, gawat, ada dia lagi. Hih, males banget gue ketemu sama dia. Kenapa lu? Apaan sih? Gue nggak kenapa-napa kok. Gue tahu kok, lu ngindarin gue kan? Ngindarin apa? Udahlah minggir, gue mau lewat. Emang lu lupa? Lu itu masih kerja sama gue, jadi lu harus nganterin gue sekarang. Gue nggak bisa, gue lagi nggak enak badan. Jangan banyak alasan deh, gue tahu lu bohong kan? Udahlah cepetan, gue udah telat. Dih, seenaknya banget lu nyuruh-nyuruh gue. Dasar sombong. Beneran di rumahnya. Wah, gila. Ini si Tajir. Pantesan dia sombong. Hah, lama banget tuh anak. Kayak cewek aja. Sebenarnya mau kemana sih dia? A few moments later. Hah, nggak guna banget nunggu di sini. Kenapa ngeliatin? Eh, uh, nggak apa-apa kok. Emangnya lu mau kemana? Gua mau ke perusahaan keluarga gua. Selama tiga hari, lu harus nganterin gua ke sana. Yaudah yuk cepetan, gua udah telat. Sumpah ya nih orang, keren banget sih kalau dangdut kayak gini. Kenapa sih lu ngeliatin gua mulu? Lu terpesona sama gua. Dih, najis. Pede banget lu. Kalau nggak, kenapa lu ngeliatin gua mulu? 
Jangan-jangan lu masih kepikiran sama kejadian di kapal pesiar kemarin Jangan kepedean lu, siapa juga yang mikirin kayak gitu? Kejadian di kapal pesiar kemarin itu cuma kecelakaan yang gak disengaja Jadi lu gak usah baper Apa lu bilang? Heh, siapa yang baper? Enak aja lu kalau ngomong, gak usah kegeran deh lu Ah, sakit anjir Lu kira gue seneng apa sama kejadian yang kemarin? Ogah banget gue Hah, lu tuh bisa nyupir gak sih? Kalau sampai kecelakaan gimana? Ya lu lah yang tanggung jawab Ini semua kan gara-gara lu Dih, yang nyupir kan lu Kok nyalain gue? Aneh banget dan nih cewek Heh, lu pikir gue suka apa sama lu? Jangan samain gue sama cewek yang lain Ya udah kalau kayak gitu Lagian gak penting banget buat gue Dasar sok keren Lu pikir lu oke apa? Gak usah banyak bacot Udah cepetan gue udah telat Heh, nunggu lagi Oh, jadi ini kantornya. Cantik banget nih cewek. Iya, sebenarnya tuh gua. Eh, siapa tuh? Karyawan baru ya? Eh, gila, keren banget. Siapa sih? Pasti dia mau naik lift ya. Kayaknya sih dia mau ke lantai atas. Dia itu anaknya Pak Bos kita. Dia sebagai CEO di sini. Iya, Pak Bos kita kan mau ke Korea selama tiga hari. Jadi dia deh yang gantiin. Eh, dia nengok ke sini lagi. Hi, keren banget sih dia. Mulai dah kebiasaan dasar cewek. Ih, sumpah ya. Dia itu cowok idaman gua banget. Iya, ih, udah keren tajir lagi. Oh ya, setengah jam lagi nanti kita akan bertemu klien. Ya udah, siapin aja laporan sama berkas-berkasnya. Oh ya Pak, kenalin ini Windy, dia HR di kita. Oh ya Windy, kenalin ini Pak Devano, dia anaknya Pak Bos kita. Untuk sementara waktu dia akan menjadi CEO di sini. Halo Pak, selamat siang. Oh ya, Anda CEO di sini ya? Kenalkan, saya Windy, saya HRD di sini. Ya, senang bertemu Anda. Oh ya Pak, besok kita akan ada meeting dengan klien kita dari Jepang. Nanti saya akan berikan berkasnya. Iya, terima kasih. Sumpah ya, cowok idaman gue. Ngapain coba tuh si Windy ada di situ? Wah, saingan berat ini mah. Hah, lama banget sih tuh anak. Apa gue tinggal pulang aja ya? Iya, halo. Vel, kamu di mana? Kok jam segini belum pulang? Eh, uh, aku lagi di rumah teman mah, lagi ngerjain tugas kampus. Ya ampun, kok nggak bilang sih? Ini tuh udah malam loh. Iya, ma maaf, bentar lagi pulang kok. Iya, bye ma. Sumpah, nih orang ngeselin banget. A few moments later. Woi. Lama banget sih lo? Udah nggak usah bawel, ayo cepet pulang. Dari mana lu? Gua habis ngerjain tugas kampus. Tugas apaan lu malam-malam kayak gini? Mana ada? Ya adalah. Tugas gua tuh numpuk banget. Jadi gua ngerjain sampai malam. Dahlah, gua capek. Gua mau tidur. Bye. Mencurigakan. Oh iya Pak, ada beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani sekarang. Ya, saya mau lihat dulu berkasnya ya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Gila coy, makin lama makin keren aja anjir. 
Ini sih definisi gua betah nih kerja di sini. Lah, masih kerenan juga gua kali. Dih, nyambung aja lu. Keren dari mananya coba? Ya jauh beda lah. Permisi, Pak. Klien kita yang dari Jepang sudah datang dan dia sudah menunggu di lobi. Ya, sebentar lagi saya ke sana. Oh ya Pak, untuk rapat nanti sekitar setengah jam lagi. Ya, siapkan saja laporannya. Baik Pak. A few moments later. Huh, kalau kayak gini terus mending dia nyupir aja sendiri. Dih, malah pakai ngobrol dulu lagi. Nggak tahu apa gue udah kemalaman kayak gini. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Iya, sama-sama Pak. Itu sudah menjadi tugas saya. Iya, saya senang sekali rapat yang tadi berjalan lancar. Jika nanti Bapak butuh bantuan, saya akan siap membantu Pak. Ya sudah Pak, kalau begitu saya pulang dulu. Udah yuk balik. Kebiasaan banget sih lu malam-malam gini. Lu pikir gua nggak capek apa nungguin lu di sini? Dih, marah-marah. Lu itu kan kerja sama gua. Ya udah, kalau gitu gua nggak mau kerja sama lu lagi. Enak aja. Gua nggak mau nungguin lu setiap hari di sini. Mendingan lu cari supir lain. Beneran lu nggak mau kerja lagi? Kalau iya emang kenapa? Ya terserah sih kalau mobil lu nggak mau balik. Lu tuh ya, selalu aja ngancem kayak gitu. Lu sengaja kan pulang malam mulu karena mau ngerjain gua? Ya kalau gue banyak kerjaan pasti pulang malam lah. Bodoh amat, pokoknya besok lu pulang sendiri sana. Loh, kenapa nih mobil? Coba lu turun dulu. Duh, pakai mogok segala lagi. Gimana? Udah bisa belum? Hah? Kayaknya bannya bocor dah. Apa? Tuh kan bener bannya bocor. Udah mogok lagi. Hah, sial. Pakai bocor segala lagi. Duh, terus gimana dong? Gue udah kemalaman banget nih pulang. Ya udah, jangan berisik bawel. Ntar gue cari bantuan. Gue nggak mau tahu. Pokoknya benerin mobil gue. Pada kemana sih nih anak? Gimana? Nggak diangkat, ini tuh udah malam, semua orang pasti udah pada tidur Hah, terus gimana dong, gue nggak bisa pulang dong kalau kayak gini Ya udah, terpaksa kita nunggu sampai ada orang yang lewat Lagi pula di daerah sini nggak ada bengkel, kalaupun ada, pasti mereka semua udah pada tutup Ya tapi mana anjir, dari tadi nggak ada orang yang lewat Tuh kan, mana sepi banget lagi Kayaknya nggak mungkin deh bakal ada orang yang lewat Makanya, kalau punya mobil tuh dirawat, sekarang udah kayak gini, usahin aja Eh, ini semua tuh gara-gara lu ya, lagian pulang malam segala Ya terserah gua lah, gua kan bosnya. Hah? Gawat, hujan lagi. Ya udah cepetan kita ke mobil. Duh, mana HP gua lobet lagi. Ya kalau gini terpaksa kita nunggu bantuan sampai hujan berhenti. Ya tapi kalau hujannya nggak berhenti gimana? Apalagi kalau hujannya sampai besok pagi. Pokoknya gua nggak mau ya harus berdua sama lu di sini sampai besok. Ya udah, kalau gitu pulang aja sana sendiri. Hah, gue tuh ngantuk banget tau gak sih, pengen pulang Anjrit, udah jam satu malam lagi Hah, terpaksa deh kita di sini sampai besok Ya abis mau bagaimana lagi Fel, Fel Lah, kemana nih anak? Jangan-jangan belum pulang lagi
sial, HP-nya nggak aktif lagi. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Di, bisa-bisanya dia tidur. Dasar cewek aneh. Woi, ngapain lo? Bangun, woi. Wah, rese banget nih cewek. Enak banget dia tinggal tidur doang. Emangnya gue mau ngejagain dia apa di sini? si Feli, ngapain dia di sini? Hah? Eh, ngapain lu deket-deket gua? Di, siapa juga yang deketin lu? Lu kali? Loh, kagio? Feli? Lu ngapain di sini? Eh, uh, gua nggak ngapa-ngapain kok. Jadi lu semalam nggak pulang? Eh, uh, lu jangan salah paham. Biar gua jelasin dulu. Terus kenapa lu bisa sama dia? Kurang ajar lo. Beraninya lu ya deketin adik gua. Hah, turun Kaki, lo. Kagio, gua bisa jelasin Kurang semuanya. Lu jangan salah paham. Iya, ada apa? Heh, kenapa lu bisa sama adek gua? Dia itu kerja sama gua, buat jadi supir gua. Uh, eh, lepasin Kagiyo. gua. Kagio, lepasin. Lu manfaatin adek gua, ha? Kagio apa apaan sih nih? Lepasin nggak? Kagio, udah Kagio. Hah? Kagio keterlaluan banget sih. Kagio, lu jangan marah dulu dong. Gua bisa jelasin semuanya. <tuh> jelasin apa lu? Lu pacaran sama dia? Ngomong apa sih lu kak? Ya nggak mungkin lah. Terus ngapain aja lu semalaman berduaan di sini? Gak usah salah paham. Gua nggak ngapa-ngapain ada lu kok. Kalau nggak percaya tanya aja dia. Nggak usah banyak bacot lu. Urusan lu sama gua belum selesai. Dan sekarang lu mau ngedeketin ada gua. Maksud lu apa ha? Kak, dengerin dulu omongan gua. Semalam tuh gue emang pulang berdua sama dia, tapi mobilnya mogok. Terus ditambah lagi hujan, jadi gue nggak bisa pulang. Alah, itu cuma alasan lu doang. Lu tuh ya, udah nggak pulang, nggak ngabarin. Mau jadi apa lu? Gue serius, Kak. Ngapain gue bohong? Lagian nggak mungkin gue macem-macem sama dia. Lu itu udah bikin khawatir semua orang. Kalau sampai terjadi apa-apa sama lu gimana? Lu tuh anak cewek. Udah diteleponin nggak aktif lagi. HP gue lobet, Kak. Terus, kenapa mobil lu ada di sini? Tadi kan udah gue bilang, dia itu kerja jadi supir gue. Sorry kak, gue nggak bilang sama lu tentang hal ini sebelumnya. Gue emang jadi supir dia selama satu bulan. Dan itu adalah syarat biar gue bisa dapetin balik mobil ini. Lu emang bener-bener ya? Masalah kayak gini lu nggak ceritain ke gue? Pokoknya gue nggak terima ya kalau lu jadi supir dia. Ade lu tuh ngotot pengen mobil ini. Ya gue nggak mungkin lah ngasih begitu aja. Mobil ini kan udah jadi milik gue. Brengsek lu, awas lu ya. Udah, ayo cepetan pulang. Kagi, yuk. Jangan narik-narik gua gini. Woi, Dev. Lu belum pulang juga dari semalam? Dari mana aja lu? Semalam gua teleponin nggak diangkat. 
Sorry bro, semalam kita udah pada tidur, terus kita baru lihat HP tadi pagi, jadi kita baru tahu. Ya udah, yuk anterin gua pulang, suruh orang buat ngurusin mobil gua. Tumben banget lu ngajak kita kesini. Biasanya kita ketemuan di base camp. Tahu? Kayaknya ada yang mau diomongin ya masih Gio. Ada apa sih? Kesel banget gua. Kemarin semalaman ada gua nggak pulang. Lu tahu nggak sama siapa? Sama ketua geng Airos. Apa? Yang bener lu? Kok bisa? Seriusan lu? Emang mereka pacaran? Gua nggak tahu dah. Gua rasa dia sengaja nggak deketin ada gua dan mau manfaatin dia. Brengsek amat tuh anak berani yang ngedeketin si Feli. Mau nyari mati kali. Gua rasa sih, dia emang beneran mau manfaatin ade lu dah. Tapi kok si Feli bisa sama dia sih? Dia kan tahu kalau mereka musuh kita. Dan yang bikin gua kesel, ade gua tuh kerja sama dia jadi supir. Katanya itu perjanjian biar mobil ade gua dibalikin. Wah, parah itu sih. Kalau kayak gitu mah nggak bisa dibiarin. Mendingan kita kasih pelajaran aja dia. Ya udah yuk, tunggu apa lagi? Gua tahu tempat tongkrongannya. Ya udah, yuk cabut. Seriusan lu sama dia semalaman? Iya, ini semua gara-gara mobil dia tuh, pakai mogok segala. Kok bisa sih mogok kayak gitu? Setelah si Gio tahu semuanya tentang ini, gua rasa dia nggak bakalan tinggal diem. Itu sih pasti, kalau itu sih gua udah tahu. Oh iya, bentar lagi kan kita ada turnamen balapan. Terus apa nih rencana kita? Kalau tentang itu gua belum pikirin, tapi tenang aja, kita pasti bakalan menang di turnamen itu. Lihat cok, itu kan geng cyber. Ngapain dia kesini? Ada perlu apa lu kesini? Gua mau ngomong sama lu. Lu emang bener-bener brengsek tau nggak lu? Woi, apa-apaan ini? Pokoknya gua nggak terima ya lu manfaatin adek gua kayak gitu. Ngomong apaan sih lu? Maksud lu apa? Pokoknya gua nggak terima ya. Seenaknya aja lu jadiin adek gua supir. Woi, santai dong, santai. Jadi masalah itu, gua kan udah bilang, itu udah perjanjian gua sama dia. Lagian adek lu sendiri yang mau. Itu semua lu yang ngatur kan, lu yang nyuruh kan. Gua tahu lu mau ngerjain adek gua. Wah, nggak bisa dibiarin nih anak. Dasar brengsek lu ya, nyari gara-gara lu sama gua. Woi, udah woi. Terus mau lu apa, ha? Dev, tenang Dev. Eh, lu udah masuk ke wilayah kita. Jadi lu jangan macem-macem di sini. Oh ya, <guluh> gua akan pergi setelah gua ngasih pelajaran sama ketua lu yang brengsek ini. Kita nggak bakalan tinggal diem dan lu bakalan nyesel udah nyari gara-gara sama kita. Lu juga gua bikin tambah nyesel karena udah berani deketin adik gua. Pokoknya gua mau lu batalin perjanjian lu sama adik gua. Gua nggak mau ngelihat adik gua jadi supir lu lagi. <guluh> gua sih nggak masalah. Asal lu tahu ya, ini semua gara-gara adik lu yang otot pengen ngambil balik mobil itu. Hah, banyak alasan lo. Gua tahu ini cuma akal-akalan lu doang. Adik gua bisa lu bohongin, tapi gua nggak bisa. Ya udah, kalau adik lu nggak boleh jadi supir lagi, silakan cari cara lain biar adik lu bisa dapetin balik mobil itu. Awas aja lu ya, berani macam-macam sama adik gua, lu berurusan sama gua. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Oke, kalau gitu kita selesaiin urusan kita. Besok akan ada turnamen balapan. Kalau lu bisa ngalahin gua di turnamen itu, adek lu nggak bakal jadi supir gua lagi. Dan mobilnya akan gua balikin. Gimana? Sanggup nggak lu ngalahin kita? 
oke, okay, gua akan ikut turnamen itu. Gua pegang janji lu. Tapi inget, lu harus tepatin janji lu. Buktiin dulu kalau emang lu bisa. Ingat ya, gua nggak takut sama kalian semua, apalagi sama lu. Bikin rusuh aja. <laughs> <laughs>